lá participar desse, dessa feira internacional em que o governo chinês, é a primeira vez que ele faz uma feira de importação. É uma experiência nova para nós também, dada a distância que tem daqui da China. Qualquer produto que se mande via marítima leva pelo menos 30 dias para chegar, por exemplo, em Xangai. Então, de início, serão pequenas, pequenas remessas para lá, para que eh, o próprio supermercadista, o importador, veja junto ao consumidor qual é o tipo de produto, a quantidade que eles desejam para fazer a reposição. E acreditamos que nós vamos ter sucesso, porque é um mercado gigantesco. E eles estão realmente ávidos de novos produtos, porque eles ficaram muito tempo com o mercado fechado. Hoje estão se abrindo muito. No nosso stand nós também servíamos café, tanto cafés de origem, quanto os cafés com aromas. E com aromas eles ficaram encantados. Às vezes formavam-se filas enormes para provar esse café com aroma, que é uma novidade. Eles preferem embalagens menores, com quantidades menores e praticidade. Eles têm que, têm que ter produto com praticidade. Porque o chinês, ele, ele trabalha muito, não tem muito tempo, fica mais fora de casa do que em casa. Agora, as cafeterias estão se multiplicando também lá. Isso é bom, porque é, o produto café fica cada vez mais conhecido, sob as mais diversas formas. Isso que é importante para nós. precisa fazer uma atuação, uma negociação, uma parceria mais forte com o governo chinês para derrubar barreiras alfandegárias. Tem outros produtores de café, como o Vietnã, o Quênia, enfim, que eles não pagam nada para ingressar o produto lá na China. E nós temos que pagar 18%, quem tem que pagar é ele, é o importador, 18% de de, de taxa de importação e isso já encarece um pouco o nosso produto. Música